அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் மூலிகை வரிசையில் இருநூத்தி பதினெட்டாவது மூலிகையை நம்ம அலசிருக்கிறது சவுக்கு மரத்தை பற்றி அலசிருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனடியாக இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற சிவப்பு கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பக்கத்தில் ஒரு பெல்ஸ் மூலம் சேர்ந்து வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம அலசல் மூலிகை வீடியோக்களை தவறாமல் காண்பதற்கு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த சவுக்கு மரத்தை பற்றி அலசலாமா இந்த சவுக்கு மரத்தினுடைய அறிவியல் பேர் மற்றும் குடும்ப வகைகளை பற்றி வீடியோவில் கொடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த சவுக்கு மரத்தினுடைய வேறு பெயர்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா சீமை சவுக்கு காத்தாடி மரம் அப்படின்னு தமிழில் சில பெயர்கள் இருக்கு ஆங்கிலத்தில் ஆஸ்திரேலியன் பைன் ட்ரீ சி ஓக் பீச் சி ஓக் காமன் அயன் வுட் பீஃப் வுட் ஹாஸ்டைல் ட்ரீ ஸ்கேலி பார்க் ஓக் ஸ்வாம் போக் காகோ விசிலிங் பைன் அப்படின்னு சில பெயர்களும் உண்டு அடுத்து இதனுடைய வகைகள்னு பார்த்தோம்னா இந்த மரம் வந்து பைன் மர வகையை சேர்ந்தது சவுக்கு என்ற பெயரில் தமிழ்நாட்டில் இரண்டு வகை இருக்கு இந்த சீம சவுக்கு ஒன்று இன்னொன்று வந்து சில்கி ஓக் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மலச்சவுக்கு அது இல்லாமல் இப்போ நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த மர வகையில் மட்டும் மொத்தம் பதினேழு வகைகள் வந்து இருக்கு அடுத்தது எங்கே நான் வளருதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த சவுக்கு பொதுவாக அதிகமான மணல் பாங்கான கடற்கரை பகுதிகளில் நன்றாக செழித்து வளரும் மேலும் மணல் கலந்த செம்மண் உப்பு மண் சுண்ணாம்பு மற்றும் அமில வகை மண்களில் நன்றாக வளர்கிறது இது பொதுவாக உயரமான மலைப்பகுதிகளில் வளர்வதில்லை சமவெளி பகுதிகளில் அதிகமாக காணப்படுகிறது கடற்கரை ஓரங்களிலும் காணப்படுகிறது அடுத்து இதனுடைய அமைப்பை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த சவுக்கு மரமானது ஏறத்தாழ முப்பத்தி ஐந்து அடிக்கும் அதிகமாக உயரமாக வளரக்கூடிய மர வகையை சேர்ந்தது இந்த சவுக்கு அயல் நாட்டை சேர்ந்த மரமாகும் இது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு அதாவது கடந்த முன்னூத்தி ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது இந்த மரம் குறைந்த காலத்திலேயே விரைவாக வளரக்கூடிய பசுமை மாறா மர வகையைச் சேர்ந்த மரமாகும் பசுமை மாறா என்றால் எந்த காலத்தில் வார்த்தாலும் இது பசுமையாக இருக்கக்கூடிய மரம் என்று பொருள் அடுத்து சவுக்கு வந்து பொதுவாக நேராக வளரக்கூடிய குணமுடையது சில மரங்கள் அரிதாக கிளை விட்டு இரண்டு மரங்களாக பிரிந்து வளரும் தன்மை உடையது இம்மரம் வருடத்தில் இரண்டு முறை பூக்கக்கூடியது அதாவது பிப்ரவரி முதல் ஏப்ரல் வரை ஒரு காலமும் செப்டம்பர் முதல் நவம்பர் வரை இரண்டாவது முறையும் பூக்கிறது இதன் பூக்கள் மிக சிறியவை காய்களின் அமைப்பை பொறுத்தவரை ஒரு ருத்ராட்ச கொட்டை அளவு உருண்டையாக பலா பழத்தில் உள்ள முள் போன்ற அமைப்புகளை காய் கொண்டுள்ளது அதாவது ஒரு ருத்ராட்ச கொட்டை அளவு பலாப்பழம் இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி உள்ளது இதன் இலைகள் மயிர் போன்ற அமைப்பில் கொத்து கொத்தாக சீராக இலை விடுகிறது இலையில் சீரான இடைவெளியில் குறுக்கு கோடுகள் அல்லது கணுக்கள் காணப்படுகின்றன மரத்தின் நிறம் சாம்பல் நிறம் இம்மரத்தின் காய்க்குள் உருண்டை வடிவ கொட்டை காணப்படுகிறது இதன் இலை அமைப்பு வித்தியாசமான கூந்தல் போன்ற மனதை கவரும் அமைப்பு கொண்டுள்ளது இந்த சவுக்கு மரங்களின் வேர்கள் நைட்ரஜனை சேமித்து மண்ணிற்கு உரத்தை ஊட்டும் திறன் உடையவை அதனால மண் வளம் பாதுகாக்கப்படுகிறது இந்த மரங்கள் வளரும் போது அடியில் இருந்து கிளைகளை கவாத்து செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதாவது இந்த மரம் கண்டிலிருந்து வளர வள அதனுடைய அடிக்கிளைகளை நாம் அறுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இதனால மரத்திற்கு அதன் கிளைகளே உரமாக பயன்படும் மரமும் நேராக வளரும் இதன் மரத்தண்டுகள் காகித கூழ் செய்ய பயன்படுகிறது இந்த காகித கூழ் அட்டைகள் மற்றும் ஆட்டு காகிதங்கள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது இந்த மரம் பச்சையாகவே எரியும் தன்மை உடையது என்பதால மிகச்சிறந்த விறகு மரமாக கருதப்படுகிறது இந்த மரங்கள் வலிமையானதாகவும் அதிக கனமுள்ளதாகவும் இருப்பதால இதற்கு இரும்பு மரம் என்று கூட ஒரு பெயர் உள்ளது அதனால இந்த மரத்தை மின்சார கம்பங்களாகவும் பந்தல் அமைக்கவும் டெண்டுகள் அமைக்கவும் பயன்படுத்துகிறார்கள் மேலும் இது நல்ல நிழல் தரக்கூடிய அருமையான அழகான மரமாகும் வீட்டின் முன் தாராளமாக இதை வளர்க்கலாம் அடுத்து இதனுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி பார்க்கலாம் இதனுடைய வேர் பட்டையை அரைத்து சாரெடுத்து 
பத்து மிலி அளவுக்கு ஒரு டம்ளர் மோரில் கலக்கி குடித்தால் வயிற்று போக்கு கழிச்சல் போன்றவற்றை சரி செய்யும் அடுத்து இதனுடைய தளிர் இலைகளை நீரில் கொதிக்க வைத்து கஷாயமாக குடித்து வர உடலுக்கு குளிர்ச்சியூட்டும் வயிற்று வழியை சரி செய்யும் மர பட்டையை காய வைத்து அரைத்து தூளாக்கி இதனுடன் திருநீற்று பசை சாறு கலந்து பூசி வந்தால் முகத்தில் உள்ள பருக்கள் கரும்புள்ளிகள் மங்குகள் இவையாகவும் சரியாகும் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த மரமானது சிறந்த காற்றை தடுக்கும் தடுப்பு மரமாகவும் மண் அரிப்பை தடுத்து நிறுத்தும் சக்தி உடைய மரமாகவும் உள்ளது எவ்வளவு பெரிய சூறை காற்றையும் தாங்கி நிற்கும் திறன் உடையது நீர்நிலை பகுதிகளில் மண் அரிப்பு ஏற்படாமல் இதனுடைய வேர்கள் தடுத்து அருமையாக மண் வளத்தை பாதுகாப்பதற்காக அதிகமாக வளர்க்கப்படுகிறது இதனுடைய பட்டை மற்றும் விதைகள் வந்து துணிகள் உள்ள சாயங்களை நீக்க பயன்படுகிறது அடுத்து இதனுடைய வளர்க்கக்கூடிய முறையை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மரம் வந்து விதைகள் மூலமும் தண்டுகள் மூலமும் இனவிற்பி செய்யப்படுகிறது இதை நேரடியாக விதை போட்டு வளர்த்தால் விதையை பூச்சிகள் எரித்துவிட வாய்ப்பு உள்ளது அதனால நாற்றங்கால் முறையில் பைகளில் போட்டு வளர்த்து ஓரளவுக்கு வளர்ந்ததும் நட்டு வளர்க்கலாம் இது வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய மரம் என்பதால அனைத்து பகுதிகளிலுமே வளரும் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நிலமோ அல்லது உங்கள் வீட்டை சுற்றி ஓரளவுக்கு இடமோ இருந்தால் இந்த மரத்தை தாராளமாக வளர்க்கலாம் பார்ப்ப தூரத்திலிருந்து பார்ப்பதற்கு மேக கூட்டம் போல அழகாக தெரியும் நன்றாக நிழல் தரக்கூடியது காற்றையும் தரக்கூடியது மண்ணரிப்பை தடுக்கக்கூடியது என்பதால ஒரு சிறந்த மரமாக உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம சவுக்கு மரத்தினுடைய அமைப்பு மற்றும் பயன்பாடுகளை பற்றி அலசனோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோ கீழே ஒரு லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ சம்பந்தப்பட்ட கருத்துக்களையும் உங்களது சந்தேகங்களையும் உங்களது அனுபவங்களையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்க நண்பர்களுக்கும் நம்ம நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களும் பயன்படட்டும் மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான பல மூலிகள் அலசனோடு உங்களுடைய இணைந்த அலசு முறை உங்களை வந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்ல சாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி